സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വൺ ആണ് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതഞ്ജലി ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് എ സെയിൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് സോറി സെയിൽ ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് അമല ജ്യോതിസ് ഇൻ സൗത്ത് കേരള ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ നോർത്ത് കേരള അറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അറുന്നൂറ് പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ പതഞ്ജലി ലിമിറ്റഡ് അമല ജ്യോതിസിൻ്റെ മുപ്പതിനായിരം കിലോഗ്രാം സൗത്ത് കേരളയിലും ഇരുപതിനായിരം കിലോഗ്രാം നോർത്ത് കേരളയിലും അറുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റഴിച്ചു ദ സെയിൽ ഓഫ് പതഞ്ജലി ഹണി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് വാസ് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം ഇൻ സൗത്ത് കേരള ആൻഡ് പതിനയ്യായിരം കിലോഗ്രാം ഇൻ നോർത്ത് കേരള അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഇനി അതേപോലെ പതഞ്ജലി ഹണി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം സൗത്ത് കേരളയിലും പതിനയ്യായിരം കിലോഗ്രാം നോർത്ത് കേരളയിലും എണ്ണൂറ് രൂപ നിരകിൽ വിറ്റഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ദ സെയിൽ ഓഫ് അമല ജ്യോതിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ബോത്ത് ദ റീജിയൻസ് വിത്ത് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ അമല ജ്യോതിസിൻ്റെ വിൽപ്പന രണ്ട് റീജിയനിലും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുകയും അതിൻ്റെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ സെയിൽസ് ഓഫ് ഹണി വിൽ ഇൻക്രീസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ബോത്ത് റീജിയൻ അല്ലേ രണ്ട് റീജിയൻസിലും പത്ത് ശതമാനം കൂടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ എന്ത് കണ്ട തയ്യാറാക്കണം സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അമല ജ്യോതിസും പതഞ്ജലി ഹണിയുമാണ് പിന്നെ ഒരു ടോട്ടൽ കോളം വേണം സെയിൽസ് പ്രൈസ് അറിയാൻ നമുക്ക് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് കേരളയിലും സൗത്ത് കേരളയിലെയും അമല ജ്യോതിസിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതേപോലെ പതഞ്ജലി ഹണിയുടെ വില എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ അമല ജ്യോതിസിൻ്റെ വിലയിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് വരും പതഞ്ജലി ഹണിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അമല ജ്യോതിസിൻ്റെ വില അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി അറുപതായിട്ടുണ്ട് കാരണം അറുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അറുപത് അപ്പം അറുന്നൂറ് പ്ലസ് അറുപത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പതഞ്ജലിയിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസുമാണ് പറയുന്നത് അത് സൗത്ത് കേരളയിലും നോർത്ത് കേരളയിലും വിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അമല ജ്യോതിസ് സൗത്ത് കേരളയിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റ് ആണല്ലേ അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെയിൽ സെയിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബോത്ത് റീജിയൻസിലും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പതിനായിരം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും അപ്പം മുപ്പതിനായിരം പ്ലസ് ആറായിരം മുപ്പത്തി ആറായിരം അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുപ്പത്തി ആറായിരം ഗുണം അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ നോർത്ത് കേരളയിൽ ഇരുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെയും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപതിന ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നാലായിരമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് നാലായിരം ഇരുപത്തി നാലായിരം ഇരുപത്തി നാലായിരം ഗുണം അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ആ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതണം യൂണിറ്റും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതണം അതേപോലെ എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ പതഞ്ജലി ഹണിയും ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സെയിൽസ് പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസമില്ല എണ്ണൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവിടുത്തെ യൂണിറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്
അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ആണ് അവ യഥാക്രമം പിന്നെ നോർമൽ വേജസ്റ്റ് വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കോളംസേ ഉള്ളൂ പർട്ടിക്കുലേഴ്സും എമൗണ്ടും ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് കിട്ടുന്നു കാരണം അവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപയും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ഇത് അവിടെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു ബി ഫിനിഷ്ഡ് ഫോർ ഡെലിവറി നമുക്ക് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഗുഡ്സ് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് വേണം പക്ഷേ അവിടെ നോർമൽ വേസ്റ്റേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് പത്ത് ശതമാനമാണല്ലോ അവിടുത്തെ നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫോർമുല പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലക്ഷം എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ലക്ഷം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ആ നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ സോറി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇല്ല സ്റ്റേഷൻ ഫോർ ആണ് ഇല്ല സ്റ്റേഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സും പ്രൊഡക്റ്റ് വൈയു ആണ് സോറി പ്രൊഡക്റ്റ് എയും പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയു ആണുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് എയിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയിൽ പിയും ക്യൂവും ഉണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പറയുന്നുണ്ട് ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസും പറയുന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അൻപതിനായിരം ആണ് ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് വൈയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അറുപതിനായിരം ആണ് ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് ഇസഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ലക്ഷമാണ് ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പതിനായിരം ആണ് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് ഒരു ലക്ഷമാണ് അതേപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇരുപതിനായിരം ആണ് ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് അൻപതിനായിരം ആണ് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് അറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലെവൽ ഇൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ആ ബഡ്ജറ്റഡ് സെയിൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് പത്ത് ശതമാനം എബവിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ
ക്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റ് കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ഇവിടെ കൂട്ടണം മുപ്പതിനായിരം കൂടി കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം എന്ന് വരും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല